Hey sweeps, this is Janelle and welcome back to my channel. Shoutout muna tayo sa ating nag-iisang member. Walang iba kundi si Mr. Morgel Soria. Hello po sa inyo, sir. Maraming salamat sa pagpapamember sa channel na ito. Dating FEU tama raw yan, no? Thank you, Kuya Morgel. Alright. Para sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang laro ng kauna-unahang Grandmaster na babae sa buong mundo. Walang iba kundi si 6th World Chess Champion, Nona Gaprendashvili. Alright. Bakit ko ito ipapakita? Dahil nung napanood ko yung The Queen's Gambit, pinanggit ang pangalan ni Gaprendashvili at sinabi doon na wala siyang nakalaban na male master sa kanyang entire career. That's a lie, okay? Hindi yun totoo. So ito ipapakita ko ang isa sa kanyang mga laro laban sa isang Georgian master na si Blagidze. Um, may kita nyo dito gaano kalupit ang tirada ni Nona Gaprendashvili. Simula na kaagad natin ang bakbakang ito. By the way, gusto ko lang din i-point out si Gaprindashvili ay naging world champion when she was 20 years old. No? So dito, nang nangyari ito in 1963, tumira si ng e4, c5, Sicilian defense, knight to c3, knight c6, at f4. Alright, so uh, first few moves pa lang, alam na natin gustong umatake agad ni Nona dahil tumira siya ng f4. Okay, ito tinatawag natin Sicilian Grand Prix. g6, at dito, tumira si Gaprindashvili ng bishop to b5. Medyo kakaiba ang kanyang move order dahil kadalasan, knight f3 muna ang inuuna dyan, saka siya titira ng bishop to b5 or sometimes bishop to c4. Alright? But anyway, bishop to b5, tumira ng knight to d4, inatake ka agad ang bishop sa b5, umatras, bishop c4, bishop to g7, at dito, tumira ng knight g e2 ang white. Okay? So, ang knight g e2 ang aking basa dito sa position na ito, Bakit mas gusto niyang nasa E2 ang knight kesa sa F3? Dahil pupunta yan probably sa G3 and then bobomba ng F5. Makakatulong yung knight from G3 para dire-diretso ang pawns. No? Anyway, after knight G2, tumira ng E6 ang item. Kinain ni Graprindashvili. Knight takes D4. C takes D4. Knight to E2. At tumira ng queen H4 check. Dito, ang usual response na naiisip na natin dyan ay to play G3, di ba? Para mapatal si kaagad yung queen. Pero ang pinaka-pinagkaiba niyan, medyo nagkaroon ka ng butas sa king side. So ang pinili dito ni Gaprindashvili ay very interesting, no? Tumira siya ng knight to g3. Pinakain buong-buo ang pawn sa f4. Well, tinikman niya ng item, queen takes f4. d3, atakado ang queen. Umatras, queen to c7, at castle. So anong kapalit ng isang pawn? <laughs> Pumiyok ako. So anong kapalit ng isang pawn? isang buong file. Nabuksan yung file and at the same time, yun nga, nakapag-castle ka agad, yung development ng puti, medyo maganda, no? Anyway, dito, tumira ng knight e7 ng black, bishop to g5, yan, tuloy-tuloy lang ang uh, development. Tumira ng knight c6, at dito, gusto kong mag-isip kayo, ano sa tingin nyo ang magandang tira ng puti para tuloy-tuloy ang kanyang padinindak at atake sa item. 5 seconds po. Alright, meron siyang knight to h5. Akalain mo yun? Parang nagpapakain na naman siya ng pyesa, no? So dito, ang tinira ni uh, Blagidze ay g takes h5, which is normal dahil parang hindi naman klaro yung uh, sacrifice ng puti. Gusto ko lang din i-point out na hindi siya pwede mag-castle dyan, no? Kasi pag nag-castle siya dyan, palaging may kain, knight takes g7, king takes g7, bishop f6 check, king to g8. Very, very weak ang kanyang dark square. In fact, pwede na tumira ng queen to d2 ang puti dito at sa laksak sa queen h6, check mate sa g7. Okay? So, dito, after knight h5, more or less, force na siyang kainin ang knight. So, g takes h5. One piece down ang puti. Pag-isipan nyo ulit, anong magandang follow-up for white? Five seconds. Ayun! Sana may nakakita, no? Alatal! Rook takes f7. Wow! Two pieces ang binigay. Two pieces. No? Bakit? After rook takes f7, syempre, anong mangyayari? Tanong ko lang, anong mangyayari pag kinain ang king takes f7? Ito ang pinaka-idea dyan. Queen takes h5, check. Pag tumira ng king to g8, mayroong check. 
bishop to f8 at tong pats na naman dito, rook to f1. May threat ng checkmate dito sa f8, queen f7, and dami no. Hindi na kayang uh, labanan niya ng item. Alright, balik tayo dito sa position na ito. Um, kung saan tumira ng rook takes f7 ang puti. Siyempre, hindi pwede kainin ng king. So, ang tinira dito ng uh, black actually ay queen to e5. But then again, ang pinaka-best defense dito ay h6. Bakit? Ano ang point niyan? Papakain mo yung bishop after rook takes g7, h3-5, at least protektado ang h5 pawn. Walang mga kulit dun sa diagonal ng from h5 to e8. Okay? So, mm, balik tayo dito sa position na ito kung saan, ayun nga ulit, rook f7, queen e5 ang itinira ng item. So, after queen e5, what is the best move of white? Pag-isipan po, panalo na ito kaagad. Alright. Rook to f5. Ayun no. Grabe, puro palibre ng mga pyesa. Parang palibre pero dire-diretso ang atake ng puti. Bakit? Ano ang point dyan? Pag kinain ng e takes f5, queen h5, check. No? Saan pupunta yung king? Let's say, for example, pupunta ng king f8. Ayun po, check mate. Walang magawa. Now, isa na lang yung way para mag-survive, probably queen takes f5. Kaso, wala na rin po yan dahil e takes f5, queen less na. Okay, so what a game by Nona Gaprindashvili. Napaka-ikli lamang po nito, pero dito gusto kong ipakita gaano siya kalupit din maglaro. No? Hindi lang si Beth Harmon yung magaling. No? Meron tayo mga world champion na babae, although hindi lang na-highlight masyado. So, yun ang gusto ko lang i-correct sa movie, pero the rest of it, maganda naman ang pagka-execute. So, thank you, thank you so much. And uh, I hope, I hope, nakilala nyo si Gaprindashvili sa game na ito. At meron pa ako mga next games na gustong ipakita sa kanya laban ng iba't ibang world champion. No? Like for example, si Mikhail Tal. Nakalaban niya rin yan. Alright? So maraming maraming salamat po sa panonood sa video na ito. Till next time po. Salamat!